ഇന്നാണ് എട്ട് വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഡിക്സിനും മുഹമ്മദും മനുവിയും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അവരെ കാത്ത് പുറത്തവരുടെ ചെങ്ങാതിമാരായ ഗിരിയുമുണ്ടായിരുന്നു അനാഥത്വത്തിൽ സൗഹൃദം മാത്രം സ്വാന്തനമായി കണ്ട നാലുകർ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതോ മോഹിക്കുന്നതോ അല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് സംഭവിക്കുക അവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് എട്ട് വർഷം ജയില് അതുകൊണ്ട് ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ചു കുറെ നല്ല ചങ്ങാതിമാരെ കിട്ടി അവരെ പിരിഞ്ഞു വന്നപ്പോ നെഞ്ചിനകത്ത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോണെന്നാണോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്നൊരു ദിവസം അന്നായിരുന്നു അരുവി എന്ന അരവിന്ദൻ ലിക്സന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഞങ്ങള് നിന്നെ പോലെ അനാഥരാ ഞങ്ങക്ക് ഷമീറിക്കയുടെ ആക്രിക്കടയിലാ പണി നീ കൂടുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അവർക്കും എൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം അവരും അതേ വേദനയിലൂടെ കടന്നു വന്നവരായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഷമീറക്കയുടെ ആക്രിക്കടയിൽ എത്തുന്നത് അവിടെ വച്ച് ഗിരിയെയും പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ നാലുപേർ സൗഹൃദം ശക്തമായി ഈ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിക്കോ അവരുടെ താവളം പിന്നീട് ഷമീർക്കയുടെ ആക്രിക്കടയായി മാറി ഷമീർക്കൊപ്പം സന്തോഷപൂർവ്വമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി അനാഥനായിരുന്നു ഷമീർക്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞു ജീവന തുല്യം അയാൾ അവരെ സ്നേഹിച്ചു നിറയെ കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷമീർക്കയ്ക്ക് ഒരു നാൾ ഷമീർക്കയെ തേടി അയാളെത്തി കമ്പത്ത് നിന്നും മുത്തുസ്വാമി അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് ആ ഒരു ദിവസമാണ് അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം ഷമീർക്ക വാങ്ങിയിരുന്നു ഷമീർക്കയ്ക്ക് ആ പണം തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം ഷമീർക്കയ്ക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഗിരി അന്ന് ആക്രി സാധനങ്ങളുമായി പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോയ ദിവസമായിരുന്നു ഡിക്സറും മുഹമ്മദ് മരുവിയും ഷമീർക്കയെ മർദ്ദിച്ചവരെ തേടിച്ചെന്നു ഒരു കയ്യബദ്ധം കൊല്ലണമെന്ന് കരുതിയതല്ല പക്ഷെ മുത്തുസ്വാമി കൊല്ലപ്പെട്ടു ഷമീർക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ അവർ ജയിലിലായി ജയിലിൽ കാണാത്ത മുഖങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത കഥകൾ എല്ലാത്തിനും അവർ സാക്ഷിയായി ജയിലിൽ വെച്ച് അവർ പരിചയപ്പെട്ട നാലുപേർ 
സലീം അപ്പുകട്ടൻ ജോസേട്ടൻ പിന്നെ വിൽസൺ അവരുടെ കഥകൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും അമ്പരുന്നു ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകൾക്ക് ആരുടെയോ കള്ളത്തരങ്ങൾക്ക് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട നാലു പേരായിരുന്നു അവർ ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം ഡിക്സനും ചെങ്ങാതിമാരും അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു അവരെ ചതിച്ച് ജയിലിലാക്കിയവരെ കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ അവർ ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി പുതിയ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി കൂടപ്പിറപ്പായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം മറക്കോ നാളെ രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ അനിയനെ ഒന്ന് പോയി കാണണം അവൻ പുത്തൂരുള്ള എൻ്റെ ചങ്ങാതി സതീഷിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നമുക്കാദ്യം ഈ കാമുകന്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആക്കണ്ടേ ഗിരി വണ്ടി നേരെ പൊറോട്ടാനിക്ക് വിട്ടോ അതെന്തിനാ എട്ടു വർഷം ജയിലിൽ കാമുകി ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞവനവൻ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ പോണോ രവി എന്തായാലും ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം ഈ മൊയ്തീന്റെ കാഞ്ചനമല പോലെ ഓള് പിന്നെ കാത്തിരിക്കണ്ടാവൂലേ എന്താ അവളുടെ പേര് കല്യാണി
நீ போயிட்டு வாட ஆ இது இந்த உடுறது இது ஒரு தரம் சந்தூர்ண்ட பரிசு போலாம் வண்டிடுக்கு அரவி விட்டு கலையட அழித்தே இப்போ பறந்து கழிஞ்சோ இப்பழுத்த காமுகிமார் ஒரு தரம் ட்ரெண்ட் ஆனு என்னாலும் கல்யாணம் என்னோட இது செய்யணும் கருதில நிறுத்தலா அவளை தேய்ச்சுன்னு கருதி எனக்கு ஒரு மை டிக்ஸா இனி நம்ம எங்கடா நேர வண்டி புத்தூர்க்கு விடுறா புத்தூர்க்கா புத்தூர் ஷாப்பில் கள்ள சூப்பராட்டா கள்ளடிக்கானல்லடா அவடையா சதீஷின் வீடு அவட நசீருண்டு ஏது நசீரு அனுஜன் பிரணயம் பணி கிட்டி இது சேட்டன் அவன் ஞங்கட கூட ஜெயிலுண்டாயிருந்தா பாவம் நாளை ராவில தானே என் அனியனை ஒன்று போய் காணணும் அவன் புத்தூருள்ள என் சங்காதி சதீஷின் வீட்டிலுண்டு கொள்ளாலோ ஆல்மார்த்தாயிட்டு ஸ்னேகின எல்லாருக்கும் வேண்டிட்டு நமக்கு இப்ப அண்ணியாண்டு டெடிக்கேட் ചെയ്യാം ஞாலிமேட்டா ஞங்கள நிர்பந்திக்கண்ட இது அமர்தும் நல்லோ சதீஷேட்ட எங்கனையா வீசோ பின நன்னாயிட்டு வீசும் நா நமக்கு ஆ தொடங்கியாலோ பின்னா தொடங்காலோ இன்னும் எனக்கு போதம் போனவரை அடிக்கணும் போதண்டெங்கிலல்ல எனக்கு அது போவளோ போடா கிரி இப்போ ஷமீர்க்கு போடிண்டு அயால காரணம் நம்ம உள்ளி போயது എന്നിട്ട് അയാൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ നാറി നിങ്ങൾ ജയിലിൽ പോയി പോ ഷമീർക്ക് കടർച്ച മുങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് തവണ മണി സ്വാമി ഷമീർക്കാന അന്വേഷിച്ച് വന്നിരുന്നു അയാൾ ഇനി മണി സ്വാമി തീർത്താണോ இனி ஒரு நல்ல ஜீவிதம் எனக்கு வேண்டது ஒரு நல்ல பெண்ணினையொக்கே கெட்டி சுக்காயிட்டு கழியணும் எனக்கு வேண்டியும் ஒரு சுந்தரி ஈ பூமியில் ஜனிச்சுண்டாவில்லே அதெல்லாம் காரியங்களெல்லாம் விசதாயி பறஞ்சிண்டு அனியின் வச்ச கெணியில் சேட்டனா வீணது 
എന്നാലും നിന്നോട് ചോദിക്ക നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ പറ ഇന്ന സീർന്ന് പേരിട്ടിട്ട് വേണുന്ന കൊള്ളി കളിക്കില്ലട്ടാ എടാ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറ ചേട്ടന്മാര് കേക്കട്ടെ എന്ന് സീർക്കാൻ്റെ ഓട്ടോ എടുക്ക ഞാൻ ടൗണിൽ ഓടിക്കാറുണ്ട് അവിടെ വെച്ചാൽ എൻ്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട് വീണ ഞാൻ കണ്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് സൗഹൃദമായി പിന്നീടത് മൂത്ത് മൂത്ത് പ്രേമായി ഈ കഥയില് വില്ലന്മാരാരൂലടാ വന്നു വന്നത് കണ്ണപ്പനായി ആരപ്പീ കണ്ണപ്പൻ കരിമ്പാര കണ്ണപ്പൻ ഗുണ്ടേണോ ഒരു ഊളപ്പേര് അന്ന് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ആരടയിന സിറ് ഞാനാണ് നായിന്റെ മോനെ ഇനി ഞങ്ങളുടെ മുതലാളിയുടെ മോളുടെ പിന്നാലെ അങ്ങനെ നടന്ന ഞാൻ വീണയുമായി അടുത്തപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ചേട്ടൻ്റെ അവർ കഞ്ചാവ് കേസിൽ അകത്താക്കി കുമാരമേനോന്റെ വലങ്കയായിരുന്നു എസ് ഐ ജോണി ആളാ അത് ചെയ്തത് മൂങ്ങിയിട്ടൊന്നൊരു കാര്യല്ലടാ അതിനുശേഷം നിന്നാരെങ്കിലും വന്ന് കണ്ടിരുന്നോടാ നാലഞ്ചു ദിവസം നിസീർ ജില്ലാശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഞാനത് ഇക്കോട് പറഞ്ഞില്ല ഇക്ക വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിന്ന ആരാ മോനെ കൈവച്ചത് നീ അത് പറ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ മേലിൽ കാണരുത് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നിട്ട് നീ കാണുമ്പോ കറയാൻ മക്കളുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ ഇനി നിന്റെ പ്രേമക്കളിയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ നീയും പോവും ജയിലിലേക്കല്ല മേലാട്ട് പോവും മനസ്സിലാണോ ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടാ മതി മനസ്സിലാണോ അതാണ് കഥ അല്ലേ അവളെവിടെയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും നീ അവളെ തന്നെ കെട്ടേം ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ലാക്കി ലാക്കാം ലാക്കണം നമ്മ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോ ആ കൂ ആ കണ്ണപ്പം കൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് വലസായിരുന്നല്ലേ നസീറേ 
നീച്ചിന്റെ വീട് നാട് പറയട പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മഠത്തിലെ ഫുഡ് കമ്പനി അല്ലേ അതാണ് ആള് എന്നാ നമ്മക്ക് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ അടിക്ക അങ്ങനെ കാലവും സമയമൊന്നും ഇല്ലടാ ഗിരി വണ്ടി എടുക്കട അണ്ണന്മാരെ അശ്വമേധം തുടങ്ങാട്ടാ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച ചങ്ക് പാടി കൂട്ടോ ചങ്ക് പാടിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചാവണെന്ന എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു തീർക്കാൻ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ അടുക്കണ ചാവാമോ എന്താ അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞത് മഠത്തിൽ കുമാരമേനോൻ കുമാരനാശാനൊന്നല്ലല്ലോ ഭാഗ്യം ആളിവിടെ ഫേമസ് ആ സോളാർ കേസിലൊക്കെ ആളുണ്ടായിരുന്നു കാശ് കൊടുത്ത് ആളി നൈസായിട്ട് ഊരി നമ്മുടെ നാട്ടില് കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കേസ് അല്ലേ ഏ ആ സോളാർ കേടി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് മില്ലിലുണ്ടാവും എന്നാ വണ്ടി നേരം മില്ലിലേക്ക് എടുക്ക് കരിമ്പാറ കണ്ണപ്പൻ അതാണ് ആരാ നിന്റെ മുതലാളി ഇവിടെ ഉണ്ടാ മുതലാളി ഇപ്പൊ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോയുള്ളോ എന്താ തടി കൊടുക്കാനാ അതോ മേടിക്കാനാ തടി വിടക്കാക്കാനടാ ആരടാ എന്താ വേണ്ടത് നിനക്ക് കണ്ണപ്പൻ മോനെ കണ്ണപ്പ കഥ പറയാൻ സമയല്ലടാ എന്ത് കഥടാ പോയിട്ട് കൊറേ പോണിണ്ടോ മോനെ കണ്ണപ്പ കളിക്കളത്തിലിറങ്ങിയ കളി ജയിച്ച മടങ്ങു പിന്നെ നിന്റെ മുതലാളി വരുമ്പോ പറഞ്ഞേക്ക് അയാക്കടെ മോള് ഞങ്ങടെ നസീറിനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായിടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ണപ്പേട്ടന് ഒരു അടിയുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഡീസന്റ് ആയി ഡീസന്റ് ആയി ഓ ഞാനിപ്പോ ഡീസന്റ് ആയി അയ്യോ എനിക്ക് അടിയിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ശരിയാ ആളങ്ങനെ ഡീസന്റ് ആയി എനിക്ക് അടിയിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡീസന്റ് ആയി സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഡീസന്റ് ആയി അയ്യോ 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 നമ്മളിനി നേരെ പോണത് കട്ടപ്പനയ്ക്ക ആ പയ്യന്റെ കല്യാണം അങ്ങനെ നടത്തി കൊടുത്തേക്കാം സലീമിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിലിൽ നടക്കണം ഞാൻ പെണ്ണ് നസീറിനെ വേണ്ടെന്ന് പറയോ വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം 
നീയൊക്കെ ഒരു ഗുണ്ടനോട ആയിരുന്നു എപ്പ അവര് പെശ കിട്ടി മോതാളി എന്നിട്ട് അവര് എവിടേക്ക് പോയേ ആ ഒരു കട്ടപ്പനക്ക് കട്ടപ്പനക്ക് ആ അതെ മുതലാളി വഴി കൃത്യമായിട്ട് കണ്ണപ്പാട്ടം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണപ്പ നീ വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തലാളി കണ്ണപ്പാട്ടിന് ബോധം പോയി മുതലാളി ഇവനൊക്കെ എന്തിനാ ബോധം അത് ശരിയാ അവന്മാര് കട്ടപ്പനത്തില് അതിനുള്ള പണി ഞാൻ അവന്മാർക്ക് കൊടുത്തോളാം ഇതാണ് നസീർ പറഞ്ഞ എസ് ഐ ജോഡി മുതലാളിമാരുടെ വേണ്ടാത്തടത്തൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിന്റെ കൂലി പറ്റണ സാറിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വരാ സാറേ കുമാര മുതലാളി എത്ര തന്നു സാറേ അപ്പൊ ആവത്തിന് കഞ്ചാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്താ സാർ ഒന്നും വേണ്ടാത്തെ അണ്ണാക്കില് പണം തിരി വെച്ചില്ല ഈ കാക്കിക്ക് ഒരു വിലയുണ്ട് തന്നെ പോലുള്ള പോലീസാര് അതണിയുമ്പോഴാ പോലീസിന്റെ വില പോണെ മനസ്സിലായടാ കാക്കിയുടെ വില എന്താന്നും പോലീസിന്റെ വില എന്താന്നും നിന്നേക്ക് ഞാൻ അറിയിക്കാടാ ഇനി മോൻ കുറച്ചു നാള് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക മോളെ കിട്ടോ സാറിന്റെ കിളി പോയി ഞാനും വന്നോട്ടെ എങ്കിട് എന്നെ ടൗണിലൊന്ന് ഇറക്കിയാൽ മതി മുതലാളിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങിയതാ പിന്നെ വന്നില്ലെന്ന് സ്റ്റേഷനില് പരാതി ഒന്നും കൊടുത്തില്ലേ കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ എസ് ഐ നാർക്ക് എന്നോടൊരു കമ്പം അവൻ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്നെ വേണമെന്ന് അവനിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കാനാ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേ പാവം കരേണ്ടാട്ടാ എന്താ കുട്ടിക്ക് പേര് ശാന്ത എവിടെ സ്ഥലം കൊടകര കൊടകര ശാന്ത ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായില്ലേ എന്റെ മകളെ അവന്മാരെ കയ്യില് കിട്ടിയ ഏക്കത്തിന് ഞാൻ തീർക്കും കേട്ടോടോ തന്നോടും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അവന്മാരെ തീർക്കാൻ പോലാളി അവന്മാരെ മാത്രല്ല നിന്നും കൂടി ചേർത്ത ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എട്ടു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കൊലക്കേസിൽ വിയൂർ ജയിലായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് പേര് അവര് കട്ടപറിക്കത്തിൽ നിന്ന് അതിനു മുമ്പ് ഈ ജോണി അവരെ ലോക്കാക്കിയിരിക്കും താൻ തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണി അങ്ങനെ ചെയ് പിന്നെ എന്റെ വഴിക്കുള്ള പണി അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മനസ്സിലായ ല 
നല്ല നാടനുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിൽ സ്വയം കൃതി അടിച്ച സ്വർണ്ണവും കാണും എടുത്താലോ കുഞ്ഞുനെ അങ്ങനെ പോണു സുഖം ഇത് കുഞ്ഞുഞ്ഞ് കൂടം കുഞ്ഞുഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജയിലിലുണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ മാസം മച്ചാൻ പുറത്തിറങ്ങി എനിക്കിറങ്ങണമെന്ന് ഒട്ടും താല്പര്യമുണ്ടായില്ല അത്രയ്ക്ക് സിംഗാർന്ന് ഞങ്ങൾ അമ്മലേ ഞങ്ങളപ്പൻ്റെ വീടൊന്നുമല്ല ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു പോന്നു ഓരോ നിയമങ്ങളെ എന്തുട്ടാശാൻ ഈ കൂടം ഭയങ്കര കോമഡിയാണോ അതൊക്കെ അടിച്ച് തീട്ടായിട്ട് നിൽക്കണ സമയം വല്ല ബോധമുണ്ടോ കോല കമ്പനി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണേ ആ നേരത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്തി കുളിച്ചു നമ്മൾ വാർക്ക പണി കഴിഞ്ഞ് നല്ല മുഴുത്ത കൂടായിട്ട് നിൽക്കണേ ഒരൊറ്റ ഇറക്ക് ആള് സഡൻ മൂമെൻസിൽ ക്ലോസ് കെട്ടറിയപ്പിയുടെ കാര്യം മനസ്സിലായേ കൂടത്തിന് അടിച്ചു വന്നത് ആരെ ആരീ തലയ്ക്ക് അടിച്ചാണ് ഇവിടെ അപ്പച്ചൻ തന്നെയാടാ ഇവിടെ അപ്പച്ചനെ കൊന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ച് പറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ഫിങ്ങായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ അത് സ്വന്തം തന്തയാണെങ്കിൽ പോലും കാമൻ കോയറ്റ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചു വന്നത് അടിച്ചു വന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കായാലും പറ്റാവുന്നതാണ് കോയറ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറാണ് അല്ലേ ലിക്സ കോയറ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സംഭവമാണ് ആരായാലും കൊന്നോ ചിലപ്പോൾ ഇത് എന്ത് മുതലടേ ബിവറേജിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ക്യൂ നിന്ന് ക്യൂ നിന്ന് മടുത്തുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് മാറ്റി നല്ല സേഫായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം സൂപ്പറല്ലേ അതിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ട ഉണ്ടാ ഒരു വിഷയമില്ല അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണം അച്ഛനെ അധ്വാനിച്ച് ആ അതിൻ്റെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അടിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം സീനാണല്ലേ അവരുടെ രക്ഷകനാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഡിക്സ നീ ഡിക്സിനല്ലാട്ട നീ ശരിക്കും ടിങ്കനാ ടിങ്കൻ വിളിച്ച വിളിപ്പുറത്ത് എത്തണ ടിങ്കനാടാ നീ മച്ചാനെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് പുതിയ കൂടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വേണ്ട കുഞ്ഞുഞ്ഞെ ഇതെനിക്ക് തീർക്കാനുള്ളതുള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടു ഇനി കുഞ്ഞുഞ്ഞേട്ടൻ്റെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്യില്ല മണിച്ചേട്ടനല്ലടാ നാടൻ പാട്ട് പാടി മഴ പെയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടി മഴ പെയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ വീണ്ടും പുറത്തു നിന്ന് പാട്ട് പാടിയാൽ മാത്രം മതി എടാ ഞാൻ വേറെ കേസ് പറയാം വേറെ ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പിള്ളേര് പാടി കേട്ടൊരു സാധനടാ വെറുതൊരു സാധനടാ ഇതുപോലൊരു ഇതുപോലൊരു സാധനമുണ്ടോ ഇനിയും നീ ഭൂലോകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ഒരു തരമില്ല കള്ളിന്നും മുകളൊന്നില്ല കാണാൻ കള്ളു വേണം കള്ളു കുടിച്ചാൽ പേരു ദോഷം ആണുങ്ങളെ കള്ളു കുടിക്കും വഴി നീളയാടി നടക്കും ആണുങ്ങളെ കള്ളു കുടിക്കും വഴി നീളയാടി നടക്കും അഭിമാനം നോക്കിയിടാതെ അഭിമാനം നോക്കിയിടാതെ ആപത്തിനു കൂടെ കാണാൻ കാര്യം കാണാൻ കള്ളു വേണം കള്ളു കുടിച്ചാൽ പേരു ദോഷം കാര്യം കാണാൻ കള്ളു വേണം കള്ളു കുടിച്ചാൽ പേരു ദോഷം മതമില്ല ജാതിയുമില്ല സമ്പത്തിൻ 
ತೂಕವುಮಿಲ್ಲ ಮದಮಿಲ್ಲ ಜಾತಿಯುಮಿಲ್ಲ ಸಂಬತ್ತಿನ ತೂಕವುಮಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚಾರಂ ಕೆಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚಾರಂ ಕೆಟ್ಟಾರಿಲ್ಲ ಇದಿನ ಪುರ ಮುರುಮೆಯುಮಿಲ್ಲ ಕಾಣಂ ಕಳ್ಳು ಬೇಣಂ ಕಳ್ಳು ಗುಡಿಚ್ಚ ಪೇರು ದೋಷ ಕಾಯಂ ಕಾಣಂ ಕಳ್ಳು ಬೇಣಂ ಕಳ್ಳು ಗುಡಿಚ್ಚ ಪೇರು ದೋಷ ಕಾಯೋ ಕಡರಿಯೋ ರಡಿಯೋ ರಡಿಯೋ ರೇಯೋ ಕಡರಿಯೋ ರಡಿಯೋ ರಡಿಯೋ ಪೊಡಿ ಮೂಡಿಯ ಕಳಿವುಗಳು ಬಲದು ಪೊಡಿ ತಟ್ಟಿ ಎಡುತ್ತು ಬಲರು ಪೊಡಿ ಮೂಡಿಯ ಕಳಿವುಗಳು ಬಲದು ಪೊಡಿ ತಟ್ಟಿ ಎಡುತ್ತು ಬಲರು ನಾಲಾಳಿನ್ನರಿಯುನ್ನದಿನು ನಾಲಾಳಿನ್ನರಿಯುನ್ನದಿನು ಕಳ್ಳಿನ್ ಸಭಾರಣಮಾಯಿ ಕಾಣಂ ಕಳ್ಳು ಬೇಣಂ ಕಳ್ಳು ಗುಡಿಚ್ಚ ಪೇರು ದೋಷ ಕಾಯಂ ಕಾಣಂ ಕಳ್ಳು ಬೇಣಂ ಕಳ್ಳು ಗುಡಿಚ್ಚ ಪೇರು ದೋಷ ಇದು ಬೋಲೊರು ಸಾಧನಮುಂಡು ಇನಿ ಇನ್ನಿ ಭೂಲೋಗತ್ತ ಉಂಡಾಗಾನೊರು ತರಮಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳಿನ್ನು ಪೊಕ್ಕ <laughs> 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 ചെറിയ ഒറ്റപ്പെടലടപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വന്നു ട്ടാ ട്ടാ ടിക്സ നോക്കി കണ്ടു പോടാ ട്ടാ ട്ടാ വിളിക്കുടാ ട്ടാ ജയിൽ പുള്ളികളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹുമാനാണല്ലേ പിന്നെ പറയാണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലായിരുന്നോ അതെ വേണ്ട എനിക്കോ എന്തായിരുന്നു കേസ് അത് പിന്നെ ഒരു കൈയബ്ദം ഒരാളെ കൊന്നു ആ എനിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം ആവാറായി പോവണം ആ വീട്ടിൽ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക പിന്നെ എല്ലാരും കൂടെ എന്റെ ഏട്ടനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച എന്താട്ടന്റെ പേര് മനോഹരൻ ആ നല്ല പേര് ചേട്ടന്റെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടോ ആ ഇയാള് നമ്മള് ഉമ്മർകോയുടെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നില്ലേ ഉമ്മർകോയ അതാരാ ഉമ്മർകോയ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ശക്ത മാർക്കറ്റിലെ പലിശക്കാരൻ നമ്പർ വൺ ബ്ലേഡ് ഉമ്മർകോയനെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ ചേട്ടന് കിട്ടും ആ എനിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം ആവാറായി ഇവിടെയൊന്ന് നിർത്തിക്കോളൂ എനിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്തി പോവണോ കാണട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചേട്ടൻ വീട്ടിലെത്തും എന്നാ ശരി ഒപ്പം ഞാനുണ്ടോ
ഇവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് നാലാമത്തെ വീട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു മീര നൈസ് ആവണമെന്നായിരുന്നു അവളുടെ മോഹം അവൾ പറയുമായിരുന്നു മദർ തെരസ്സെ പോലെ എന്നും പാവങ്ങൾക്കൊരു സഹായമാകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും എല്ലാം അവളായിരുന്നു പോലെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമെന്ന് അവൾ എപ്പോഴും പറയും ഒരു ദിവസം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എക്സാമിന് പോയതായിരുന്നു എൻ്റെ മോള് എന്നെ വിവരം അറിയിച്ചത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ മകൾ മോളെ എന്റെ മോളെ പക്ഷെ അവരെ വെറുതെ വിടാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ജയിലിലായി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സാക്ഷിയായ രാമേട്ടൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് ആത്മഹത്യയായി മാറി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ അധികാരവും പണവും നിയമത്തെ കീഴടക്കി സമർത്ഥനായ വക്കീലിലൂടെ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ മനുഷ്യമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യര് മൃഗങ്ങളാടാ കൂടുതലും അത്തരം മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളെ അറിയേണ്ടത് വണ്ടി എടുക്കട ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ആരാ അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോള് അകത്തുണ്ട്
ഇതിരിക്കട്ടെ അല്ല അപ്പോട്ട് നന്നെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എടാ നിങ്ങൾക്കറിയോ എനിക്ക് ഈ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീക്കനസ് ആടാ ഹണ്ടിങ് ആർക്കാടാ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എടാ ഞാൻ വിരിച്ച വലകളിൽ വീണതെല്ലാം പുള്ളിമാനുകളാടാ മാൻപേടകൾ വേട്ടയ്ക്ക് പോയി പോയി അകത്തു പോയിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു പുലിവാലിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ലഹരി നിനക്കറിയോ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശുണ്ട് അതുള്ളിടത്തോളം കാലം എന്റെ രോമത്തിൽ തൊടാൻ കഴിയില്ല ഒരു നിയമത്തിനും ഇനി ഇത്തരം വേട്ടകൾക്ക് ഞാനില്ല അത് പറയാനാ ഞാൻ വന്നേ നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട പക്ഷെ എന്റെ ഈ ജീവിതമേ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതാ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വേണ്ട മനസമാധാനായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയോ ഒരു മാന്യൻ ആണത്തല്ലെങ്കിലും ചങ്കുറ്റം വേണ്ടേ നിന്നെ പോലുള്ള ഒരു സിഗണ്ടിയെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഞങ്ങളെ വേണം പറയാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങളൊന്നും ആണത്തം തെളിയിക്കേണ്ടത് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണില്ല ബൈ ഡാരി പോണെങ്കിൽ പോട്ടാ അവനല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ആവില്ല അവനെങ്ങാനും നമുക്ക് പണി തരൂടാ നമുക്ക് കരിമോനെ ചില്ലിട്ട് വെക്കാടാ പുണ്യാളനാക്കാടാ ഇവന് നമുക്കേ ആ പാൽക്കാരന് കൊടുത്ത പണി തന്നെ കൊടുക്കാലേ നീ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറാ എന്താ വേണ്ടേ പോടാ പോയി രക്ഷപ്പെട് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള വേദാളങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂട്ടുകൂടരുത് പോടാ അതെങ്കിലും പറ നിന്റെയൊക്കെ കേസിന് വിധി പറയാമെന്ന സ്പെഷ്യൽ കോടതി ആടാ ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാകരുത് നിയമത്തെ പണവും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ച് സ്വാധീനിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ അത് നടക്കില്ലടാ നേരെ വണ്ടി ശക്തനിലേക്ക് വിടല്ലേ ആ ഇന്ന് ഉമ്മർക്കോയ്ക്ക് തീർപ്പുണ്ടാക്കല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഒരാള് കൊടയാര ശാന്തിയെ പറ്റി ഓർത്ത് പരീക്കൂട്ടി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പാവം കൊച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാട ഈ പ്രേമൊക്കെ ഒരു തരം പ്രാന്തട അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഉള്ളൊന്ന് പഠിക്കും അല്ലടാ ഗിരി പ്രേമിച്ച തന്നെയാടാ ഞാനും കെട്ടിയത് പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നടക്കാം ഞാൻ പ്രേമത്തിന്റെ വില അറിയാടോ നിനക്ക് പ്രേമത്തിന്റെ വില അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ അരവി കാമുകി ജയിലിൽ പോയപ്പോ കാമുകി തേച്ച് വേറൊരുത്തിനും കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു പ്രേമം മണ്ണാങ്കട്ട ഞാൻ നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലാട്ടോ അരവി
വിളിക്കാടോ എത്ര വട്ടായി ഞാൻ തന്നോട് പറയണോ ആ ലോഡൊക്കെ കയറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ചെമ്പ് ഇങ്ങനെ വിട്ടാ മതി താ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത അങ്ങട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാ ഇനി നമസ്കാരം ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങക്ക് എന്താ വേണ്ട ഒരാളെ തേടി വന്ന ഈ കാണാണ്ടായവരൊക്കെ എന്റെ അണ്ടർ വേറിന്റെ പോക്കറ്റ് ആണ് അവൻ തപ്പണേ തപ്പാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ വിശദായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തപ്പൂക്ക നീയൊക്കെ ഈ തൃശൂർ മാർക്കറ്റില് കുമ്മറുകോയോട് മുട്ട വരണ്ടട്ട വിവരറിയും മനോഹർ അവിടെ അത് പറ ഇതാള് നിന്നെ പടാക്കിട്ടാണെങ്കിലും മനോഹരനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളവിടുന്ന് പോവൽട്ടാ വാ തുറന്ന് പറയിക്കാളവിടെ പറടാ എന്റെ പുത്തൂരിലെ ഹോളോബിൾസ് കമ്പനി ഉണ്ടാവൻ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ആരാ അതെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് പറ ഇന്ന് വിയൂർ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ പേര് ഡിക്സൺ ഗിരി ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളതാ മുഹമ്മദ് അരവി ഈ പേര് മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വെച്ചോ ഞങ്ങക്ക് പണി വെക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അള്ളോ ഇവരൊക്കെ ആരാണ് എവിടാ മനോഹരൻ മനോഹര ആരും തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ ഹലോ നീ ഒക്കെ ഒരു പോലീസാണോടാ നിന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കട്ടപ്പന എത്തി നീ അല്ല പറഞ്ഞ അവിടെ എത്തില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായി നീ ഇപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കാനാ തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്യാം താനൊന്നും പേടിക്കണ്ട വല്ല പരിപാടി നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണ്ടോ പോലീസ് ഞാൻ ചെയ്യാം മനുഷ്യനെ ചിറ്റിക്കാനായിട്ട് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് ഇനി വന്നേ കരുതി നീ മനസ്സിലായില്ലേ ഹലോ ആരാ ടിക്സ ഹലോ ഹലോ നാ മണിസ്വാമി മൂത്തുസ്വാമി ഏ അപ്പ തെരിയുമാ അണ്ണാച്ചി നമുക്കൊരു കയ്യബ്ദം പറ്റിയതാ എപ്പടി ഇരുന്നാലും ഇറന്നത് ഏ അപ്പ ഉങ്കൾക്ക് ഏ അപ്പാവ് തിരുമ്പി തരാൻ മുടിയുമാ അണ്ണാച്ചി ഞങ്ങൾക്കൊരു കയ്യബ്ദം പറ്റിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നടാ കോമഡി സൊല്ലറിയാ നാളെ കണ്ടിപ്പ നിങ്ങ വന്ന് എന്നെ പാക്കണോ എങ്ങ തെരിയുമാ കമ്പോ അങ്ങ വന്നതക്കപ്പുറം താനെ ഞാൻ മുടിവെടുക്കണേ എന്നെ മുടിവ് നിങ്ങൾ ഉയരിക്കില്ലേ അവ ഏൻ കൂടെ ഇരിക്കണാ അതാര് ഷമീർ ഏൻ കൂടെ ഇരിക്ക ഷമീർക്ക കൂടെ ഉണ്ടോ ആ മാണ്ടാ നിങ്ങൾ ജയിലിൽക്കുള്ള ഇരുന്ന് വെളിയെ വരുതക്കാക ഞാൻ വെയിറ്റ് പണിട്ടേ ഇരുന്നേണ്ട ഷമീർക്ക കൂടി ഉണ്ട് നാളെ സായന്ത്രം ആറ് മണി വരെ ടൈം ഇർക്ക് വാടാ ഉങ്ങ ഷമീർക്കായി കാപ്പാത്ത് ഇല്ലനാ ആവണ സാവടിച്ചിടുവേ ഷമീർക്ക കൂടി ഉണ്ട്
ആറുമണി വരെ സമയമില്ലേ മുഹമ്മദ് അതിനു മുൻപ് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ആദ്യം തീർക്കും ഗിരി നേരെ ആനക്കല്ല് അവിടെ മഞ്ചേരി ജോസിന്റെ വീട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേക്കണേ ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പറമ്പുകളാണ് ഇവരെല്ലാം ഇതെന്താ പ്രശ്നം വളർത്തി വലുതാക്കി അപ്പന് ഏകമകൻ നൽകിയ എട്ടിന്റെ പണി അവനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചതാ ആ പാവം ചെയ്ത് തരും എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അവനെ തന്നെ വേണ്ട അവൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്നതാണ് അവന് വേണ്ടതാക്കി നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് എൻ്റെ മകനൊന്ന് കാണണം അവന് നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന് മനസ്സിലാവണം ഒരേ ഒരു മകനെനിക്ക് ലിജോ ഞങ്ങളവനെ ജീവന തൊലി സ്നേഹിച്ചു ഞങ്ങളവനെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു നല്ലൊരു ജോലിയും കിട്ടിയവന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതോടെ സ്വത്ത് ഭാഗം വെക്കണമെന്ന് മാത്രമായി അവൻ്റെ ചിന്ത എൻ്റെ ഭാര്യ കൂടി മരിച്ചതോടെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ തനിച്ചായി ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയ എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവളെ തല്ലേണ്ടി വന്നു നിങ്ങളെന്നെ അടിച്ചു അല്ലേ ശരിയാക്കി തരാം ഈ നാട്ടിൽ കോടതി നിയമമുണ്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ താനൊരു അച്ഛനാണോടോ അതിൻ്റെ പേരിൽ പീഡന കുറ്റം ചുമത്തി അവരെന്നെ ജയിലിലാക്കി ഞങ്ങളെ വിയൂര് ജയിലിൽ നിന്ന് നിന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്ത് അപ്പനാ ഏതപ്പൻ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പന എനിക്കില്ല ആ അപ്പന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരുത്തനും ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ വേണ്ട അപ്പനല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാടാ താനെ പൊട്ടി വിളിച്ചതാ അതോ ആകാശത്ത് പറഞ്ഞു വന്നതാ പറയണ ഇറക്കിയിരിക്കും <laughs> 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 ഇനിയും കളിക്കാനാണ് ഭാവന്നുണ്ടെങ്കില് പൊളിച്ചാട്ടുക്കും ഞങ്ങള് കാണണടാ നാളെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം ജോസട്ട് മനസ്സിലായോടാ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ വില അറിയാൻ പറ്റാത്താടാ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതിന്റെ വില നന്നായി അറിയാം മക്കളെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യാടാ മഹാഭാഗ്യം അത് നിന്നെ പോലുള്ള മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം നാളെ ഞങ്ങൾ അപ്പനെ ഇറക്കിയിരിക്കും ഗിരി അവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങടാ ഇവന്മാരൊന്നും നമ്പാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയണതൊക്കെ കോമഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു വരവും കൂടി വരേണ്ടി വരും കേട്ടാ അടി അത്ര സ്ട്രോങ് ആയില്ലേ മകനെ നോവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പന് വിഷമാവില്ലടാ പേടിയുള്ള ഐറ്റംസ് അല്ലേ കൈയൊന്ന് പൊക്കിയാ മതി പെടുക്കും നാളെ അവൻ ജോസ് എന്നെ ഇറക്കും ഇറക്കും അതോറപ്പല്ലേ എന്തണ്ണാച്ചി നാളെ ആറു മണി മറന്നു തരാതെ കണ്ടിപ്പാ വന്നിടുവേ ഉണക്ക് ഷമീർക്കിട്ട് പേസണമാ പേസ് പേസറാ ഡാ മക്കളെ ഞാനാ ഷമീർക്ക ഇക്ക ലൗഡ് സ്പീക്കർ എടുത്ത് വേണ്ട മക്കളെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടന്നത് ഇനി അത് വേണ്ട ഇവരെന്നെ എന്തോന്നൊച്ച ചെയ്യട്ടെ 
എവിടെ ജോയിച്ചൻ എന്റെ കർത്താവേ ഡോക്കി അല്ല ഡിക്സ ഇത് നിന്റെ അപ്പനായിട്ട് വരുവോ ഏത് ഇതാ ഒന്ന് പോടപ്പാ അവസാനം അവര് നിന്നെ ദത്തെടുക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ അതേ ചായയാ ഡേ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്നേക്കണത് എന്ത് കാര്യണ്ടേലും നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം വരൂ എന്താ നിന്റെ പേര് ഇത് ഡിക്സൺ ഞാൻ ഗിരി മുഹമ്മദ് അരവി എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ വിൽസന്റെ ചങ്ങാതിയ ജയിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയ അയാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചേട്ടൻ സംസാരിക്കണ്ട മതി നിർത്തണ താറുതല പറയുന്നു നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ മുന്നിൽ വന്ന് പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നെ പറ മോനെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ വിൽസനെ പുറത്തിറക്കണം അവന്റെ കുടുംബത്തെ ഇനി ദ്രോഹിക്കരുത് ജോർജെ നീ നമ്മുടെ വക്കീലിനെ വിളിച്ചു പറ വിൽസനെ പുറത്തിറക്കാൻ ഇത് പറയാനാ വന്നത് എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ എങ്ങോട്ട് പോണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് മോനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം നമുക്ക് പോണോ പോണ്ടേന്ന് മേരി ഭക്ഷണം എടുത്തു നോക്കി വിൽസൺ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാ അവനെ ഓർത്ത് നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കട്ടപ്പനയില് മുദ്രശശി ഉണ്ട് പോയി കണ്ടേക്കണം എന്റെ അനിയനാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ശരി ചോയട്ടാ ഞാൻ ശശി നാട്ടുകാരനെ മുതല ശശി എന്ന് വിളിക്കും ജോയിച്ചന്റെ അനിയനാലേ നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് ജോയിച്ചൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കട്ടപ്പനയിൽ മുതല ശശി വിചാരിച്ച നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അത് ജോയേട്ടൻ അറിയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോ മേനോനായിട്ട് വരാം
ഇതാണ് ആള് പുളിക്കൽ ജോയേട്ടന്റെ അനിയന ഡിക്സൺ അറിയാലോ അവരെ അതുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ വരണ്ട അറിയാലോ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ ആ പെങ്കൊച്ചിപ്പ എവിടെ അവിടെ കുമാരേട്ടൻ ഒരു ചങ്ങാതി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശത്രു മാനോന്റെ ചങ്ങാതി മണിസ്വാമി അയാള് തന്നെ അപ്പൊ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് കമ്പത്താണെന്ന് തീരുമാനമായി ചോയേട്ടം പറഞ്ഞിട്ടാ ഇതിരിക്കട്ടെ ആവശ്യം വരും എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട മണിസ്വാമി വീടെങ്കെ സ്ട്രൈറ്റ് പോയി ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് അപ്പടിയാ ആമാ സരി 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 അയ്യാ അവര് വന്നാച്ച് തിരുമ്പി പോവ മുടിയും ഇത് എന്നോട് കേൾ അങ്ങ പാറാ ഉങ്ങ ഷമീർക്ക വരുന്നത് പാറാ ഷമീർക്ക എന്തിനടാ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല വരണ്ടാന്ന് നീങ്ങ എന്നെ പണ്ണ പോറ ചൊല്ല ഒന്നുമേ പണ്ണ മുടിയാതെ നിന്നെ കഥ പറയാണ്ട് ഇവരെ തീർക്ക സ്വാമി 
நான் தான் குமாரமேனன் கிட்ட இங்க வர சொன்ன இருக்குது இவர் என் நண்பன்டா சாமி இது ஒரு தமிழ் தெலுங்கு படம் போலே ஆயி பட்சே இதில் இப்போ அரை படாவாம் போனேன்னு நமக்கு கண்டறியாம் என்ன பின்னா சமயம் கலைந்த அடிக்சா தொடங்கியாலோ அண்ணாச்சி யோசிச்சிரு முடிவுக்கு வருமா ஏய் உன்னை எனக்கு கொலை பண்ண போறேனா நின்ற அப்பனை மனப்பூர்வம் ஒன்றும் இல்லைன்னு எத்தனை வருஷம் நின்னோடு பறஞ்சு அதனுள்ள சிச்சா எட்டு வருஷம் ஞங்கள் அனுபவிச்சில்லே ஞா நீ காஞ்சியில் ஒன்று வரலாம் மறத்தியா நீ படாய் பித்தியில் இருக்கும் இத்திரே உள்ளு நீ இனி ஞான் என்ன பண்ண போறது பார் மணிசாமி நீங்க இங்கயா இவ யாரும் தெரியுமா இவன் தம்பிடா உங்க தம்பியா மன்னிச்சிருங்கண்ணா மன்னிச்சிருங்கண்ணா நீங்க ஏ சொல்லல ஜோ என்ன தம்பின்னு என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை எதுக்கானாலும் டைம் இருக்குடா மணிசாமி என்னது என்ன நடக்கிறது ஒண்ணுமே புரியலையே ஒண்ணுமே புரியலையா மணிசாமி இது விட பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையா என்ன பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையுமே முடிச்சிருக்கு அல்ல மேனட் சார் எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கு சாமி எல்லா காரியங்களும் சசியா என்னோடு பறஞ்சது அதான் நேரம் இங்கோட்டு போகுது என்னோடு இது நேரத்து பறிஞ்சிருந்தீங்க இங்கோட்டு வரேண்ட ஆவசியம் உண்டாயிருந்தோ சோறு சேட்டாய் நீ அங்கே விழிச்சல்லோ இனிக்க அது மாதிரி இனி எந்த நெக்ஸ்ட் பிளான் நசீரின் காரியத்தில் இனி தீர்மானம் எடுக்கின்ற நீங்களான அது நடக்கலையா എന്റെ ചാത്തമാരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വെട്ടിപ്പായിട്ട് തീർന്നു ഏത് ഈ അടുത്ത കുരിശ് ഹലോ എസ് ഐ ആ ഡിക്സാ ഏതൊരു എസ് ഐ ഹലോ ഞാനടാ ജോണി ആ പറ സാറേ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ നീക്ക് ആരടാ നിയമവും നിയമപാലകരും നിശബ്ദരാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ തോരോ പൗരനും തോമസ് ചാക്കിയുടെ മകനടക്കം രണ്ടു പേർക്ക നീക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് സാർ അവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാടാ നിന്റെയൊക്കെ പുറകിൽ ഒരു നേടലായി ഞാനുണ്ടടാ നമുക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ ആ ഏതവനായാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല ഈ ജോയേട്ടൻ ഉണ്ടാ കൂടെ ഏതടി പന്നികള് നിങ്ങളെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കും മുമ്പ് കാണണമെന്ന് വേറെ ചിലർക്ക് ഒരു മോഹം അതൊന്നും നടത്തി കൊടുക്കണ്ടേ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ശരി ഇടിക്ക സാറ് പറഞ്ഞ ഈ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു മാതിരി പല തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞ പോലായല്ലോ ആർക്ക് സാറേ ഞങ്ങളെ കാണാൻ ഇത്രക്ക് കഴപ്പ് ഞങ്ങളോട് പറ സാറേ ഞങ്ങളാ തിരുമുഖം കാണട്ടെ അത്തരം മോഹങ്ങൾ തന്നെയാ സാറേ ഞങ്ങൾക്കും കാണണ്ടത് ഈ ജോണിയെ കൈവച്ചവരൊന്നും നേരെ ചൊവ്വ ജീവിച്ചിട്ടില്ലടാ നീയൊന്നും ഒരു കോടതിയും കേറില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ ഞങ്ങളങ്ങ് വിധിക്കും ഞങ്ങളാ അതാരീ ഞങ്ങള് 
അശ്വമേധം നടത്തി വിജയിച്ചേ ശീലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കളിയിൽ അറിയാതെ ഒന്ന് പണി പാളി മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ആ നഷ്ടത്തിന് അദ്ദേഹിട്ടിരിക്കുന്ന വില നിന്റെയൊക്കെ ജീവന ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാം നീയൊക്കെ പോലീസാണ നിനക്കൊക്കെ പറ്റിയ പണി വേറെയാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ മാമാ പണി കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് അതിന് ഇതിനേക്കാൾ വേലയുണ്ട് കളിക്കാൻ വരല്ല സാറേ നിർത്തണം നിന്റെ ഒക്കെ ഷോ പിള്ളേരെ ഞാൻ തോമസ് ടാക്കോ പദവിയുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ്മാൻ കുറച്ചൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് കയ്യിൽ അതില്ലാതെ ഈ കേരളത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വലിയ പാടാ അല്ലേ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാക്കിയും നിയമവുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാവൽ മാലാകന്മാരെ പോലെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നും അതാണ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ വിജയവും പ്രൊട്ടക്ഷനും സാറ് കഥർത്തി കാര്യം പറ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആദർശവാന്മാർ ഈ നാട്ടിൽ ഒത്തിരിയൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാറുമില്ല കാരണം അത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ആപത്താണ് അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുളയിലേ നുള്ളിക്കളയും പലതരം തന്തയില്ലായ്മ ചെയ്തും നെറികേടുകൾക്ക് കോട പിടിച്ചും തന്നെയാ പടവീടൻ തോമസ് ടാക്കോ ഈ ഒരു നിരയിലേക്ക് വളർന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലെ നീയൊക്കെ കൈവച്ചത് എന്റെ മകനെയാണ് അവൻ ഇന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഐസിയുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാം രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാം എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ദൈവം നിനക്കൊക്കെ ശിക്ഷ വിധിക്കുമായിരിക്കാം വിധിക്കാതിരിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാനൊരു ശിക്ഷ വിധിച്ചു തീരെ അങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുന്നില്ല വധശിക്ഷ തന്നെ എൻ്റെ മകൻ ചെയ്തത് ഞാൻ നായിരിക്കുന്നില്ല തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവൻ എൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനായി പോയില്ലടാ അവനെ പോറിയാൽ എൻ്റെ ഈ നെഞ്ചു പിടയ്ക്കും അത് തീരണയിൽ നിൻ്റെയൊക്കെ മരണം എൻ്റെ ഈ കൺമുന്നിൽ കാണണം അപ്പന്മാരെ കണ്ടാടോ പിള്ളേര് പഠിക്കണത് ആദ്യം തന്നെ പോലുള്ള അപ്പന്മാരെ തല്ലിപ്പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സ്വന്തം മക്കളെ നന്നാക്കി വളർത്തണമെന്ന് ജോണി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവന്മാരൊരു സേനയാണ് കരുത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും സേന കൗരവ സേന ഇന്ന് തീർത്തേക്കാം സാറേ ഈ സേനയെ അബ്ദുള്ളേ ഒന്ന് കരുതിക്കോ ഇവന്മാര് നിസാരക്കാരല്ല തീർത്തേക്കണം
സാറേ ഏതവനായാലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷയുണ്ട് ആ ശിക്ഷയാ നിങ്ങളുടെ മകൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിനാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത് സാറിൻ്റെ ഈ ആവേശം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മകനോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം ആ മകനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റിയത് നിങ്ങളാണ് പണവും അധികാരവും കണ്ട് അവൻ സ്നേഹിക്കാൻ മറന്നു നന്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ മറന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർ തന്നെയാണ് സ്വന്തം മക്കളെ നാശത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് അതാദ്യം മനസ്സിലാക്ക് സാറ് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ കലിപ്പ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാക്കിയുടെ മഹത്വം അറിയാത്തതാണ് ഇവനെപ്പോലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം ഈ നിയമവും ഇത്തരം നിയമപാലകരും ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ മറന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ സാറ് മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ സേനയായി മറക്കണ്ട കൗരവസേന ഞങ്ങൾ കീഴടങ്ങും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ നിയമം പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ഡിക്സനും മുഹമ്മദും മരുവിയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി ഗിരി അവരുടെ അടുത്ത വരവിനായി കാത്തിരുന്നു പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി കൗരവസേനയുടെ അശ്വമേധം ആരംഭിക്കുവാൻ ഇനി എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ